السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ عزیز طلباء ناظرین کرام اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور خواتین ملت میری پیاری ماں اور بہنوں عقیدہ کورس کے اس دوسرے کلاس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کو توحید کی قسمیں بتلانا اور سمجھانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کے درس میں میں نے بتلایا ہے توحید کا عمومی مفہوم اور اس کا مختصر تقاضا آج میں توحید کی قسمیں بتلانا چاہتا ہوں بڑے غور سے سنیے گا سمجھیے گا اور اگر کہیں ڈاؤٹ رہے گا تو معلوم کر لیجیے گا حاضر ہو کے یا فون نمبر پر زیرو فائیو زیرو نائن فور زیرو ٹو زیرو ڈبل سکس ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ توحید جس کی دعوت سارے نبیوں نے دی ہے سارے رسولوں نے دی ہے وہ توحید جس کے بارے میں ساری آسمانی کتابیں توریت زبور انجیل صحف ابراہیم صحف موسا قرآن مجید یا جو اللہ کے علم ہیں اتنی ہیں اس توحید کی تین قسمیں ہیں وہ توحید جس کی دعوت سارے نبیوں اور رسولوں نے دی جو ساری آسمانی کتابوں میں اتاری گئی سارے نبیوں نے جس توحید کی طرف بلایا عمومی طور پر اس توحید کی یا یوں کہہ لیجیے توحید کی تین قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں یہ تینوں قسمیں قرآن آیات اور احادیث سے ثابت ہیں نمبر ایک توحید ربوبیت اللہ تعالی کے رب ہونے میں اللہ کو ایک جاننا اور ماننا اقرار اور اعتراف کرنا توحید ربوبیت نمبر دو توحید الوحیت یعنی اللہ تعالی کے معبود برحق ہونے میں اللہ کو ایک ماننا اعتراف کرنا اقرار کرنا اور عمل کرنا نمبر تین توحید اسما اور صفات یہ توحید کی تین قسمیں ہیں ہاں توحید کی کتنی قسمیں ہیں تین نمبر ایک توحید ربوبیت نمبر دو توحید الوحیت نمبر تین توحید اسما اور صفات اسی کو ان توحید کے ان تینوں قسموں کو علماء کرام نے دو قسم میں ذکر کیا ہے وہ علمی بحث میں نہیں چھیڑنا چاہتا ایک یہ توحید المعرفہ والاثبات اور دوسرا ہے توحید الطلب والقسم تو یہ توحید کی تین قسمیں ہیں اب آئیے توحید کی تینوں قسم کا نام جاننے کے بعد مختصر طور پر ہم یہ جان لیں کہ توحید کی پہلی قسم جو توحید ربوبیت ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا معنی کیا ہے توحید ربوبیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بندے کو اس بات پر یقین ایسا یقین کہ جس میں کوئی شک نہ ہو بندے کو اس بات پر یقین ہو اور بندہ اس چیز کا اقرار اعتراف کرے تسلیم کرے مانے کہ وہی اللہ وحدہ لا شریف جو اکیلا ہے وہی 
اکیلا رب ہے وہی اکیلا خالق ہے وہی اللہ تعالی اکیلا کائنات کو چلانے والا اس میں الٹ پلٹ کرنے والا اور کائنات کی کون کی تدبیر کرنے والا ہے وہی اللہ تعالی اکیلا اپنی ذات میں کامل اکمر اور اپنے ناموں میں اور اپنی خوبیوں میں اور اپنے کاموں میں کامل اکمل اور مکمل ترین ہے وہی اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور ہر چیز کو اپنے اپنے علم کے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور اللہ تعالی کا علم ہر چیز کو محیط ہے گھیرے ہوئے ہے اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں بادشاہت بادشاہت ہے اور وہ اللہ تعالی ہر چیز پر کو رکھنے والا ہے وہی مارنے والا ہے وہی جلانے والا ہے وہی روزی رسا ہے وہی دکھ دینے والا ہے وہی بیمار کرنے والا ہے اور وہ اپنے ان ساری خوبیوں میں اپنی ان ساری خصوصیات میں اکیلا ہے یہ توحید ربوبیت کا معنی دلیل الحمد للہ رب العالمین ہر کی تعریف اللہ جو عالمین کا رب اور پالنے والا ہے دوسری توحید کی دوسری قسم توحید الوحیت توحید الوحیت کا مفہوم یہ ہے جو توحید ربوبیت کا تقاضا ہے توحید الوحیت کا عام مفہوم آپ کے ذہن و دماغ میں اتارنے کے لیے میں اس طرح بتلاتا ہوں کہ بندے کو اس بات پر یقین کامل ہو اور بندہ اس بات کا اقرار اعتراف کرے اس بات کو تسلیم کرے اور مانے اور عمل کرے کہ اللہ تعالی ہی اپنے ساری مخلوقات کا اکیلا معبود برحق سچا معبود اور معبود حقیقی ہے اللہ تعالی ہی اکیلا اکیلا اللہ تعالی ہی ساری عبادتوں کا سزاوار اور حقدار اور مستحق ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو یا عبادت کا مستحق اور حقدار ہو ساتھ ہی ساتھ ہم یہ مانے اقرار کریں کہ جب معبود برحق عبادت کے لائق لا معبود بحق اللہ عبادت کے لائق بندگی کے لائق پوجنے کے لائق تعریف کرنے کے لائق دہائی دینے کے لائق توکل کرنے کے لائق بھروسہ کرنے کے لائق وغیرہ وغیرہ صرف اللہ تعالی ہی ہے تو اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے لیے ذرہ برابر کوئی عبادت نہ رسمی طور پر نہ حقیقی طور پر نہ کی جائے اکیلا معبود برحق ہے اور اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی عبادت اللہ تعالی کے علاوہ کے لیے کوئی بھی عبادت کرنا جائز اور درست نہیں ہے بلکہ اگر کسی نے کیا تو وہ صرف کیا جیسے مثال کے طور پر دعا نماز مدد مانگنا استعانت بھروسہ کرنا ڈرنا امید کرنا ذبح کرنا نظر و نیاز کرنا سجدے کرنا سجدے کرنا طواف کرنا حج و عمرہ کرنا راستے سے تکلیف دے کو ہٹانا ماں باپ کی خدمت کرنا بیوی بال بچوں کی کے حقوق کی ادائیگی کسی مومن اور مسلمان کے دل میں مسکرا کر مقابلہ کرتے خوشی داخل کرنا وغیرہ 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 یہ ساری عبادتوں کا حقدار اور مستحق صرف اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اور کسی طرح کی کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں کیونکہ معبود برحق سچا معبود حقیقی معبود صرف اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالی کے علاوہ جس کو بھی جس نے بھی معبود بنا لیا ہے وہ باطل اور جھوٹ ہے اور جس نے بھی عبادت کوئی بھی عبادت کسی طرح کی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کیا تو وہ اپنی عبادت کے حیثیت اور اعتبار سے وہ مشرک ہے اور وہ کافر ہے 
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون کی آیت نمبر ایک سو سترہ کے اندر اللہ اللہ آخر لا برہان رہو جس نے اللہ کے ساتھ کس دوسرے کو معبود بنایا جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے اور کافر کبھی کامیاب نہیں ہوگا یہ توحید الوحیت کا مطلب ہے توحید اسما اور صفات جو توحید کی تیسری قسم ہے ہمارا اعتراف ہو ہمارا اقرار ہو ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ تعالی کی صفات اور خوبیاں ہیں ان ناموں میں یا ان صفتوں کو ویسے ہی مان لینا جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کو یا اپنی صفات کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے یا جس طرح اللہ کے رسول اکرم نے ذکر فرمایا ویسے جیسے وہ اللہ نے اللہ کے رسول نے بیان کیا اس کا مانا دوسرا نہ لیا جائے انکار نہ کیا جائے اللہ کی تسبیح نہ دی جائے اللہ کی تمثیل نہ دی جائے نہ اللہ کے مشابے کسی کو مانا جائے اللہ کے ہم سر ہم پلہ مانا جائے بنا تعطیل کے بنا تکلیف کے بنا تمثیل کے بنا تسبیح کے اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی مان لینا اس کے ناموں کو اس کی خوبیوں کو لئی سکا مثل ہی شئے اللہ تعالیٰ سورہ سورہ کی آیت نمبر گیارہ کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیجئے گا تو عید اسما اور صفات کے بارے میں لئی سکا مثل ہی شئے اللہ جیسی کوئی چیز نہیں نہ اس کے ناموں میں نہ اس کے خوبیوں میں وہ ہوا سمیع یہاں انکار ہے اس بات کا انکار ہے کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی عبادت میں معبود براخونے میں نہ اس کے ناموں میں نہ اس کے صفات میں نہ تھوڑا نہ زیادہ اللہ جیسا اللہ کے مصابے اللہ کے ہم پلہ اللہ جیسا ہم سر کوئی چیز نہیں اس بات کا انکار کرنا ہے اور یہ اقرار کا وہ ہوا سمیل علی اللہ کی صفات کا اور صفاتی ناموں کا اقرار کرنا ہے وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں توحید کی تین قسمیں ہیں یہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیے جیسا کہ میں پہلے کلاس میں بتلا چکا کہ توحید الالوہیہ والعبادہ توحید الوہیت کا اقرار بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا ہے توحید ربوبیت کو کفار مکہ بھی مانتے تھے لیکن اگر کوئی شخص صرف توحید ربوبیت کو مانے اور توحید الوہیت کو نہ مانے وہ مسلمان قطعا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ توحید ربوبیت کا اقرار اس بات کو لازم ہے کہ توحید الوہیت پر یقین کرے اور اقرار کرے چنانچہ اسی توحید الوہیت کی دعوت دینے کے لیے اسی توحید الوہیت کو سمجھانے کے لیے اسی توحید الوہیت کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سارے رسولوں کو بھیجا کیونکہ توحید ربوبیت پر ایمان اور اقرار اور یقین یہ تو فطری چیز ہے سارے نبیوں کو اللہ نے کس نے بھیجا کس توحید کی دعوت دینے کے لیے کس توحید کو سمجھانے کے لیے کس توحید کو دل و دماغ میں اتارنے کے لیے توحید الوہیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا کا من قبل وما ارسلنا من قبل کا من رسول آپ اے نبی پاس حسن آپ سے پہلے میں نے جتنے رسولوں کو بھیجا سارے لوگوں کی جانب یہی وہی یہی وہی کی اللہ نوحی علیہ انہو لا الہ الا انا سارے رسولوں کی جانب ہم نے یہی وحی کیا کہ معبود برحق عبادت کے لائق اللہ واحد و احد اور حق اللہ میں ہی ہوں فعبدونی تو تم لوگ میری ہی عبادت اور بندگی کرو ولقد بعثنا فی کل امت رسولہ ہم نے ساری امت کے اندر رسول بھیجا کیا وحی کر کے کیا پیغام دے کے ہنے عبد اللہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو وجتنب تاغوت اور تاغوت سے بچو اور تاغوت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جائے اور اس سے راضی ہو اسے تاغوت کہتے ہیں یہ سورہ نحل کی آیت نمبر چھتی سے بندہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتا توحید ربوبیت کا اقرار کرتا کیونکہ یہ اس کی فطرت میں وہ کون اور سنسار کو دیکھ رہا وہ ساری چیزیں محسوس کر رہا 
اور لیکن یہاں یہ بات یاد ہے کہ خالی توحید اور بوبیت پر ایمان لا کر کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی مومن نہیں ہو سکتا کفار مکہ بھی توحید اور بوبیت کو مانتے تھے بلکہ توحید اور بوبیت کا اقرار توحید اور بوبیت پر ایمان توحید اور بوبیت کا اعتراف اور تسلیم کر لینا اس بات کا کا متقاضی ہے اور اس بات کو لازم ہے کہ توحید الوحیت کا بھی اقرار کرے ایمان توحید اور ربوبیت اور توحید الوحیت یہ لازم اور ملزوم چیز ہے میرے بھائیوں ساتھیوں انسان کو ساری چیزوں میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اسے یقینی طور پر یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے اسی لیے اللہ تعالی اپنے بندوں کی ساری عبادتوں کا اکیلا حقدار اور مستحق ہے وہی جس طرح وہی اللہ ہمارا رب ہے وہی اللہ تعالی ہمارا معبود برحق اور سچی سچا معبود ہے جس طرح ہم پیدا کرنے والا اللہ تعالی کو مانتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اپنی ساری عبادت صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے اور اللہ کے مرضی کے مطابق کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم مانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ویسے ہی ہم اقرار کریں مانے تسلیم کریں اور اسی پر چلیں کہ جس طرح اللہ ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے ایسے ہی اللہ ہماری ساری عبادتوں کا چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ دعا ہو چاہے وہ نظر و نیاز ہو یا کوئی دیگر عبادت ہو اس کا حقدار مستحق تنہا اکیلا اللہ ہی مستحق ہے اللہ تعالی ہم سب کو توحید کے تینوں قسموں پر اچھی طرح غور و فکر کرنے اور اسے سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے آمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و جزاکم اللہ خیر